Всем привет, с вами Анета из English Show, и сегодня мы поговорим на любимую девочками тему, мы поговорим о косметике. И наверняка вы все слышали о сестрах Кардашьян, такие яркие, эпатажные, и сегодня они нам расскажут о секретах своей красоты. Ну что, готовы? Тогда поехали! I already moisturized and put chapstick on. I already moisturized and put chapstick on. Я уже увлажнила кожу и нанесла бальзам для губ. Самое важное слово сезона осень-зима. Moisturize. Moisturize переводится как увлажнять. Мы увлажняем кожу рук или лица раз в день минимум, для того, чтобы защитить ее от холодов. Ну и летом от жары. Поэтому слово запоминайте. Moisturize, увлажнять. А теперь пример. Man, you got some lovely hands here. Do you moisturize? Man, you got some lovely hands here. Do you moisturize? Чувак, у тебя тут такие красивые руки. Ты их увлажняешь? Да-да, мужчины тоже это делают. А теперь переходим к слову chapstick. And put chapstick on. Chapstick переводится как гигиеническая помада или бальзам для губ. Со словом stick понятно, это палка, и это логично, так как бальзам для губ имеет форму палочки. А как насчет слова chap? Chap имеет перевод парень. Но так к парням мы уже не обращаемся. Это слово очень устаревшее. И второе значение слова чеп это трещина. И тогда все ясно. Чепстик это бальзам, некий бальзам, который защитит ваши губы от трещин. Например, в мультике Be Movie пчелка говорит: Look at me, I'm wearing a chapstick hat. This is pathetic. Hey, look at me, I'm wearing a chapstick hat. This is pathetic. Посмотри на меня, на мне колпачок от гигиенички. И это нелепо. И если сейчас вы подумали, почему раньше мы все время считали, что бальзам для губ это лип балм, то на самом деле я вас успокою, все правильно вы считали. Сейчас расскажу почему. Chapstick is a brand name for lip balm. It is a medicated gel, which is mainly applied by people who want to get relief from dry lips, angular chelitis, stomatitis or cold sores. Chapstick – это название бальзама для губ. Это лечебный гель, который в основном применяется людьми, которые хотят защитить губы от сухости, потрескавшихся уголков губ, стоматита или герпеса. И если вы хотите оставаться молодыми и здоровыми много-много лет, то переходим к следующему эпизоду. Sunscreen is important to me. I have naturally really fair skin and I can't ever get a tan. Солнцезащитный крем очень важен для меня. У меня от природы очень светлая кожа, и я никогда не могу загореть. И следующее слово мы просто не могли обойти стороной, потому что если вы будете отдыхать за границей, то вы 100% возьмете это с собой. Sunscreen. Sunscreen – солнцезащитный крем. Anybody have any sunscreen? Anybody have any sunscreen? У кого-нибудь есть солнцезащитный крем? Переходим к следующему эпизоду. I don't really like to put too much on because I hate when I have cakey makeup on. Я очень не люблю наносить слишком много макияжа, потому что ненавижу кейки макияж вот этот вот. Может как-то по-другому можно перевести? Если у вас есть свои варианты, то пишите в комментариях обязательно. Но на самом деле фраза кейки мейкап очень прикольная. Это когда на лицо наносится очень много макияжа, так много, что его практически не видно издалека. Поэтому и называют такой макияж кейки мейкап. А вот как на одном из форумов объясняют это выражение. Some people think it's too much, as if they are decorating their face like a cake. Therefore goes the phrase cakey makeup. Некоторые люди думают, что этого слишком много, как будто они украшают свое лицо как торт. Поэтому используется фраза торт макияж, тортиковый макияж. Ну а если по-русски, то мы просто говорим, что на лице слишком много штукатурки. И переходим к следующему эпизоду. I've done my makeup in cars, in porta potties. I've done my makeup in cars, in porta potties. Я делала макияж в машинах, в туалетных кабинках. Мы только что услышали откровение от Кэндл, но я думаю, что это список не окончательный. На самом деле, давайте сделаем акцент на слове porta potties. Звучит как будто бы марка какого-то крутого спорткара, ну либо курорта где-то в Испании, но все прозаично. Поля потис переводится как туалетная кабинка, знаете, такая переносная, которую мы можем видеть где-то в парках или на тех же пляжах. 
Будет очень смешно, если вы забьете это слово в Google переводчик, то там у вас высветится в переводе переносной горшок. Потапотис. И пример. It shouldn't be too long. If you need it, there is a porta potty out front. Yeah, it shouldn't be too long. If you happen to need it, there's a porta potty out. Это не очень долго. Если вам нужно, то у входа есть туалетная кабинка. С porta potty разобрались и переходим к следующему эпизоду. I use my concealer, so we're gonna do conceal, bake, brighten. I use my concealer, so we are gonna do conceal, bake, brighten. Я использую консилер, будем маскировать, закреплять и высветлять. Ну и, конечно, слово консил. От слова консил образовываются известное всем девочкам слово консилер. Консилер мы используем для того, чтобы замаскировать какие-то недостатки на своем лице. Итак, консил переводится как что-то маскировать, либо скрывать. Как поется в песне из мультика «Холодное сердце». Conceal don't feel. Conceal don't feel. Скрой, не чувствуй. А еще Ким сказала. So we're gonna do conceal, bake, brighten. So we are gonna do conceal, bake, brighten. С conceal мы только что разобрались. Это слово переводится как скрывать и маскировать. Brighten, что-то там высветлять. А как насчет bake? Bake переводится как запекать, печь. Запекать, печь. Собственно, какое оно имеет отношение к макияжу? Но Ким Кардашьян популяризовала такую технику макияжа, когда на лицо наносится плотным слоем пудра и оставляется на лице на несколько минут. И таким образом она как бы to bake, запекается. Так появился термин baking, который сейчас используется визажистами во всем мире. И если ты визажист или классно разбираешься в косметике, то обязательно напиши нам в комментариях. Кстати, сама Ким дальше объясняет, что это такое бейкин. Для всех, кто не знает, что это такое, бейкинг – это пудра, которая впитывается в кожу и оставляет остаток цвета. Также давайте разберем слово soak. Слово soak переводится как впитываться, как, например, пудра впитывается в кожу. Если вы знаете еще какие-то значения, как можно применить слово soak в косметологии, обязательно пишите нам в комментариях. А пока пример. To soak up my tears. To soak up my tears, чтобы впитать мои слезы. Теперь обращаем внимание на слово residue. Residue переводится как остаток. Вы можете применять это слово как в быту, например, остаток еды в холодильнике, а также в косметике. Residue of color, остаток цвета. И пример. Residue from what? Residue from what? Остаток чего? Следующий эпизод. After I bake, I do cream contour. After I bake, I do cream contour. После бейкинга я делаю контуринг. С бейк понятно. А что ж такое cream contour? Cream contour образовывается от слова контур, контуринг, либо скульптурирование. Мы используем cream contour, контуринг, для того, чтобы изменить пропорции лица. Признавайтесь, кто пользуется контурингом. На самом деле cream contour наносится на лоб, на скулы, на переносицу, куда еще? На верхнюю губу и на подбородок. Представляете, как много всего нужно знать для того, чтобы быть красивой. И небольшой пример. Exactly. Well, I think a dark contour would be fine. Точно, я думаю, темный контур отлично подойдет. Едем дальше. I learn a lot from being on set. I learn a lot from being on set. Я многому учусь на съемочной площадке. Итак, слово set. Слово set смущает даже людей, которые много лет прекрасно владеют английским языком. Смущает потому, что имеет такое огромное количество значений, что такое впечатление, куда бы ты его ни поставил, везде ему будет хорошо. Если говорить о кино, то set тоже имеет ряд значений. Давайте посмотрим. A movie set – съемочная площадка. A stage set – декорация. A set designer – сценограф. И еще один пример. Quiet on set. Quiet on set – тишина на площадке. Друзья, наверняка вы давно хотите начать использовать новые слова и фразы, которые вы видите в наших видео, 
но не знаете, где и когда их правильно употреблять. И я спешу вас порадовать. В нашей школе английского языка English Show преподаватели готовы провести для вас первое занятие абсолютно бесплатно, полностью бесплатно. И там у вас будет отличная возможность попрактиковать новые слова, фразы, выражения, подтянуть свой английский. Поэтому скорее записывайтесь на первое занятие. Ссылка находится в комментариях. Регистрируйтесь. А мы переходим к следующему эпизоду. Клянусь, никто никогда не выглядит мило, накладывая тушь. Хотя, давайте на чистоту. Кого заботит, как вы выглядите, когда вы наносите макияж себе на лицо? Главный же результат, правда? Давайте разберемся со словом swear. Хорошее слово, которое имеет два значения. Первое значение мы уже увидели в примере Ким, когда она говорит «клянусь». Да? А второе значение, пока мы не озвучили пример, пишите в комментариях, как думаете, как переводится еще swear. I swear it. I swear, I swear to you. I swear it. I swear, I swear to you. Клянусь в этом, клянусь, я клянусь тебе. Ну а в следующем эпизоде мужчина просит не ругаться. Don't swear. Don't swear. Не ругайся. Итак, глагол don't swear во втором значении переводится как не ругаться. Но не только слово swear привлекает наше внимание в этом эпизоде, еще, скорее всего, вы обратили внимание на слово mascara. Mascara знает каждая вторая девушка, если не первая, потому что тушью мы пользуемся практически каждый день. Итак, mascara это тушь. И смотрим пример. Are you wearing mascara? Are you wearing mascara? У тебя тушь на ресницах. Переходим к следующему эпизоду. And then I dab it, just to enhance my own color. А потом я его промакиваю, просто чтобы усилить свой собственный цвет. Итак, глагол to dab переводится как промакивать, промакнуть несколько раз, не тереть. И пример. Dab, don't wipe. Dab, don't wipe. Промокни, не втирай. И еще одно просто незаменимое слово в бьюти сфере – это глагол enhance. Enhance – усиливать. Собственно, косметика мы и пользуемся лишь для того, чтобы усилить свою красоту, подчеркнуть ее. Кстати, это слово вам может пригодиться не только в бьюти сфере. И сейчас я вам приведу несколько примеров. To enhance the quality of life – улучшить качество жизни. To enhance the value of company – Повысить ценность компании, to enhance their career prospects, улучшить свои карьерные перспективы. А вот и третье значение этого слова, just enhance, просто увеличить. Just enhance. Кстати, enhance это лишь один из вариантов произношения, а точнее американский. Если вы предпочитаете британский вариант, то правильно будет говорить enhance. И переходим к последнему эпизоду сегодняшнего видео. Last and final step is highlighter. Last and final step is highlighter. Последний и заключительный шаг это highlighter. Ну, конечно же, мы не могли обойти слово highlighter. Highlighter. Мало кто переведет его как фломастер сейчас, потому что в последнее время в бьюти сфере highlighter никак не переводится. Мы используем этот продукт для затемнения и высветления некоторых участков кожи для корректировки своей внешности. А пока маркетологи всего мира рассказывают вам о том, что хайлайтер поможет сделать ваше лицо сияющим и свежим, напишите в комментариях, какой из эпизодов вам понравился больше всего и какие фразы и выражения вы уже запомнили. А также напомню, что текст этого видео находится у нас на сайте, и вы в любой момент сможете вернуться туда для того, чтобы повторить выученные фразы, выражения, слова. Кстати, программа нашей школы Native Show также помогает расширить свой словарный запас. Там преподаватели, которые носители, каждый день рассказывают о новых фразах, словах, выражениях, рассказывают, когда и где их нужно употреблять. И поверьте, после такой практики вы их не забудете никогда. Поэтому скорее присоединяйтесь к Native Show бесплатно, мы вас очень ждем. Но если вы до сих пор не подписались на наш канал, то самое время это сделать. Не забывайте про лайки, рассказывайте друзьям. На сегодня все. С вами была Анета из English Show. Пока-пока!